Un satellite de la taille d'une imprimante lancée du laboratoire spatial chinois Tiangong 2 a pris plusieurs photos infrarouges du laboratoire et du vaisseau spatial Shenzhou 11. La première série du photo a été renvoyée au centre de contrôle sur Terre. Jetons un coup d'œil sur le résultat dans notre reportage. Les 300 photos ont été prises par une caméra infrarouge installée sur le satellite. La caméra à haute définition a commencé son travail après la séparation de Tiangong 2 et a pris des photos du laboratoire de l'espace et du vaisseau spatial. Cette photo a été prise par le satellite pendant la phase de désengagement à environ 29 mètres de la station. La partie supérieure représente Tiangong 2, tandis que la partie inférieure est le vaisseau spatial Shenzhou 11. Et voici un extrait vidéo du processus de dégagement du satellite filmé par les deux astronautes Jing Haipeng et Chen Dong. Cette boîte noire est le satellite d'accompagnement. Il est en orbite à une vitesse très élevée, se dirige de Kashgar au Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine, à Sanya dans le sud du pays. Et la substance blanche, ce sont des nuages au-dessus de la Terre. Les experts disent qu'il est vraiment difficile de prendre une photo claire à partir d'un satellite d'accompagnement puisque ces sujets se déplacent à une très grande vitesse. Cela implique que le satellite doit avoir une forte capacité à effectuer un positionnement très efficace de son orbite. L'un des éléments les plus importants pour prendre une photo claire est l'éclairage. Cela nécessite que le satellite contrôle avec précision ses mouvements en orbite pour obtenir la meilleure position entre lui-même, le vaisseau spatial et le soleil. En plus de prendre des photos, le satellite d'accompagnement va également réaliser des expériences spatiales avec Tiangong 2.